Waduh, gawat nih. Dikepung manusia purba. Kayaknya mau perang nih. Wait, tenang fans. Itu bukan manusia purba beneran kok. Tapi ini tarian purba atau tarian digul. Tarian ini khusus untuk menyambut tamu yang datang berkunjung ke kampung purba kala fans. Kampung purba kala ini cuma julukan aja kok fans. Nama aslinya sih Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Dinamakan Kampung Purba Kala karena daerah ini banyak ditemukan fosil hewan purba kala. Tarian penyambutan tamu ini, para penari memakai pakaian dan riasan wajah ala suku Digo yang ada di pedalaman Papua. Teriakan bahasa Digo sambil menghentak-hentakan tombak seakan ingin berperang fans. Padahal gerakan tari ini menandakan ucapan selamat datang loh. Tarian di Gul ini aslinya dari Papua, Fems. Dulu ada pendatang dari Papua yang mengenalkan tarian ini ke masyarakat setempat. Kemudian, tarian ini diajarkan kepada remaja desa. Sejak itulah, tarian ini menjadi eksis di sini sampai sekarang. Gak cuma tarian purba aja, Fems. Sebelumnya, kita juga disambut sama warga desa. Widi, sambut ada meriah banget. Hampir seluruh warga di Segalu Timur hadir di sini. Jadi terharu deh. Fems, Tarian ini namanya seni rudat. Tarian ini adalah kesenian tari yang diiringi rebana. Rudat berasal dari bahasa Arab yaitu rodotun, artinya taman bunga. Seni rudat mencampurkan seni tari dengan seni bela diri atau pencak silat. Kita juga bisa lihat gerakan tangan dan kuda-kuda ketika ingin menari fans. Seni rudat dulu juga dipakai sebagai syiar agama Islam oleh para ulama kepada santri dan masyarakat. Kemudian berkembang menjadi sarana hiburan saat ada acara agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri atau Maulid Nabi. Biasanya dipentaskan seni rudat ini loh, Fems. Desa Purba kali ini terbilang unik, Fems. Apalagi mereka juga masih memegang teguh tradisi dan ajaran nenek moyangnya. Gak heran deh kalau desa ini diresmikan sebagai desa wisata oleh pemerintah Berbes pada tahun 2018. Di sini wisatanya beda dari yang lain, Fems. Kalau wisata itu biasanya ke pantai atau pegunungan. Di sini kita masih bisa menemukan fosil dan artefak purba kala. Nah, sungai yang hampir kering ini adalah spot penggalian penemuan fosil fans. Oh ya, kalian udah tahu fosil dong? Iya, yeah, sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang tertimbun selama jutaan tahun. Akhirnya berubah menjadi batu. Bukannya kena kutuk ya. <laughs> Di sini diperkirakan masih banyak fosil yang belum ditemukan. Beberapa arkeolog dan peneliti dari Balai Pelestrian Situ Manusia Purba juga masih menggali dan mencari fosil fans. Untuk pencariannya nggak pakai alat berat fans agar nggak berusak fosil. So, cukup pakai cangkul dan sokap kecil aja. Fosil-fosil yang sudah ditemukan kemudian ditaruh sementara di rumah fosil di tengah desa. Boleh dibilang rumah fosil ini seperti museum mini. Di sini juga dipajang beberapa fosil dan peninggalan zaman purba kala yang masih dalam penelitian fans. Fosil-fosil yang ditemukan di sini rata-rata hewan purba yang berumur 400.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Salah satu penemuan istimewa di sini adalah fragmen fosil gajah purba paling tua, yaitu Sinomastodon bumi Ayuesnis. Diperkirakan gajah purba ini hidup kurang lebih satu setengah juta tahun yang lalu. Wow banget ya! Gak nyangka ya kalau ada gajah yang setua itu. Top markotop deh kampung purba kali ini. Oh iya. Fosil-fosil di sini sangat beraneka ragam. Ada hewan laut, badak, kerbau, gajah, bahkan buaya. Di sini kalian juga nggak boleh pegang fosil ya. Dikhawatirkan fosil bisa cepat lapuk tuh. Setelah diteliti, fosil-fosil di sini dikirim ke Museum Purba Kala di Bumi Ayu Berbes. Kemudian dijadikan koleksi di Museum Buton Bumi Ayu. Semoga saja ya, kedepannya bakal ditemukan fosil yang lebih keren lagi, fans sehingga bisa menarik wisata dan peneliti dari luar negeri untuk datang. Efeknya, Indonesia bisa semakin dikenal di dunia internasional. Wow, Indonesia mendunia!